。刚刚是一些基础的知识，接下来呢，我们要说一些进阶的知识了啊，进阶的知识了。好，首先我们先从摆荡说起。摆荡，摆荡 ，OK。那基础知识我们讲什么？基础知识我们讲表面，我们讲表面，也就是我们刚刚说骨盆要产生钟摆的效果。钟摆的效果，什么是钟摆？啊、呃，一个一个一个一个铁线，挂了一个金属的圆盘，呃，那个圆盘在这里，当当当啊，左右就做钟摆。所以基础知识我们讲表面啊，骨盆要去像那个圆盘一样去往上，往上，往上去做钟摆。所以我们学表面，那进阶学什么？进阶学本质。好，第一个问题。第一个问题，先考验一下直播间的朋友们，为什么做摆荡？为什么做摆荡？这个摆荡只是为了表面吗？除了这个表面，还有没有其他什么工作？还有没有其他什么原因啊？为为什么要做这个摆荡？我我为什么要何必多此一举做摆荡呢？它产生了什么效果呢？放重心啊，放重心，或者有人说转换重心。回答的非常好，回答的非常对。对了，所以啊，给大家鼓掌，给大家鼓掌。说放重心的朋友，或者说换重心的朋友，说的都是对的，说的非常好啊，说的非常棒。好，那摆荡要产生的第一个工作就叫做放重心，那就叫做放重心。首先，我们要理解八字胯这个动作在练什么。八字胯呢，是一个没有脚步的动作，所以你会发现我的双脚都落跟。在双脚都落跟的情况下，做骨盆的摆荡转动，摆荡转动，所以我是没有任何脚步的动作，所以我如何产生重量的转换呢？所以你会发现我不是脚产生转换，我不是脚产生转换，而是通过骨盆去产生转换重心，也就是我的骨盆经过这条腿重心，转到斜后，然后再经过这条腿重心，转到斜后。老师应该做的很清晰吧？看骨盆经过这条腿重心。然后转到斜后，骨盆经过这条腿中心，转到斜后，所以我们通过摆荡呢，去换重心，去放重心。那骨盆是人体当中很重的一块骨盆，呃，是是最重的，啊，骨盆是人体当中骨骼最大最重的一块骨盆啊，就是我们的骨盆这里，所以它的重量是非常足的。我们通过摆荡，把骨盆的重量要交代给我们的主力腿，脚掌，所以通过摆荡，我们去放重心。这是摆荡的第一个本质工作。好，非常有意思的事情就是，之前有学员问我，说老师，我摆荡如何才叫做到位？所以如何才叫做到位？你把骨盆的重量交代给你的主力腿，脚掌，你的脚掌能感受到骨盆带来的压力。OK， 这就叫到位了。所以你想一想。如果我多了会怎么样？我的骨盆是不是掉在外面了？我的力量是不是就掉在地上了？我就给不了脚掌了啊！力量掉在外面了，或者说我的骨盆摆少一点，哎，那我的脚掌也没有任何知觉啊！我的脚掌也没有任何知觉，所以我只有通过摆荡，刚刚好把骨盆的重量给到我的脚掌，我的脚掌是有感知的，感知到骨盆压上来的重量。所以你的手放到这里，和压一个一百斤的箱子在你手上，你是有知觉的，是吧？所以你自己是可以分辨的，什么叫到位。出去了，脚掌没知觉；回来少一点，脚掌也没有知觉。你只有刚刚好摆荡到这里，啊，你的脚掌是有知觉的。所以这个就叫做摆荡去放重心，这叫做到位啊，到这个位置叫到位，明白了吗，朋友们？所以这是通过骨盆的摆荡去放重心，放重心，放重心。好，然后我们要说一下摆荡和放重心的关系。摆荡和放重心并不是画等号的。有有些人可能听已经听不懂了，已经懵了啊！讲清楚啊，摆荡呢和放重心不是画等号的，不是说摆荡等于放重心，什么意思呢？我们是通过摆荡产生了放重心的结果。你看，摆荡是指的是这个过程，这个移动的骨盆移动的过程叫做摆荡，骨盆移动的这个过程叫做摆荡。放重心呢是带来的结果
，所以我们通过骨盆移动的这个摆荡，产生了把骨盆的重量给我们脚掌产生了放重心的结果。所以现在明白这两者之间的关系了吗？啊，通过摆荡去放重心，然后产生了放重心的结果。啊，放完重心之后，我再去转胯，通过摆荡放重心啊，给我的脚掌，然后产生了放重心的结果。所以这是通过，一个是过程，一个是结果，知道他俩这这两者之间的关系了吧，朋友们？摆荡第二个工作呢，叫做连接身体，啊，这个就更重要了。首先呢。我们要明白骨盆在身体当中处在一个什么样的位置，骨盆是不是处在一个中间的位置？啊，上面是上半身，下面是下半身，对吧？骨盆是在一个中间位置，所以中间位置的作用呢，叫做承上启下啊，既要承上又要启下。好，那什么叫连接上半身？指的就是我们的肋骨啊，肋骨就是我们的上半身，所以我们。骨盆找肋骨，骨盆和肋骨产生连接，骨盆和上半身产生连接。还记得我们说摆荡的发力点吧？前胯向上找肋骨，所以我的胯骨找肋骨，胯骨和肋骨产生连接，那我的骨盆就连接好了上半身。所以这是骨盆连接上半身。然后我们刚刚是不是还说？骨盆要给我的脚掌产生压力，我的骨盆要给我的脚掌产生压力，所以骨盆给脚掌产生压力，那我的骨盆和我的腿和我的脚也产生了连接，这两者是并不冲突的，因为我们说摆荡的路线是往斜前还要往上，所以我往前，我往前我可以放重心，我往前的过程当中我还要往上。所以我既可以给脚掌压力，又可以往上去连接我的肋骨，所以我们通过摆荡这个动作去连接我们的上半身和下半身。那有些朋友可能明白了，有些朋友还不明白，我们再具体一点。这是我的肋骨对吧？这是我的胯骨对吧？这是我的大腿对吧 ？OK， 你会发现其实我的肋骨和我的大腿是在这边的。我的胯骨是在这边的，所以我让我的胯骨和我的肋骨、大腿这三点产生连接，然后肋骨、胯骨、大腿这三点连接好之后，这三点再向后去做转胯。那我这边转了，然后再低头看看我另外一边，哎，好像这边又开了，所以我这边的肋骨。胯骨、大腿，一二三，这三个部位要通过骨盆的摆荡，让一二三产生连接。然后这边连接好了，然后这边再向后转，然后这边向后转，哎，低头看看，哎，这边又开了。所以重复这个工作，骨盆摆荡，连接肋骨、胯骨、大腿，一二三，让这三个部位去产生连接。然后连接好了，这边向后转，然后这边连接好了。哎，这边又开了，所以重复这个工作，连接这边身体，然后这边向后转，然后连接这边身体，这边向后转。所以这是我们的摆荡要连接身体，连接上半身的肋骨和下半身的腿。一、二、三，肋骨、胯骨、大腿这三个部位产生连接，通过摆荡，摆荡产生连接，然后转胯，摆荡连接，转胯，摆荡连接，转胯，摆荡连接，转胯。这样讲都清楚了吧，朋友们？所以这是我们。摆荡要产生的第二个工作叫做连接身体，连接往上要连接上半身，往下要连接下半身，给脚掌压力。所以胯骨找肋骨，胯骨找肋骨连接上半身，然后胯骨给脚掌压力连接下半身。有些朋友跟我说，说老师我连接不到，啊，老师我连接不到，我模仿一下。大家看看我这样，为什么连接不好 ？Two, three, four, one. Two, three, four, one. 我为什么连接不好我的身体？为什么连接不好我的腿 ？Two, three, four, one. Two, three, four, one. 你看这样，我为什么连接不好我的肋骨？为什么连接不好我的腿？朋友们思考一下，就有些朋友会跟我说：“说老师，我连接不到。”就
。也有些朋友呢，他他都不知道自己做错了，他还以为这样是对的呢。公布正确答案。非常有意思的事情就是。我的骨盆往斜前摆到 ，OK， 我不光要找肋骨，我还要找我的腿啊，我还要找我的腿。所以非常有意思的事情就是，你想想啊，我我就我做个比喻啊，这是我的胯骨，然后下面是我的腿，这是我的这是我的胯骨，这是我的腿，形象吧？看，这是胯骨，这是腿，形象吧 ？OK， 非常有意思的时候是胯骨要找腿，但是我的腿跑了。你看我的胯骨要找腿。但是我的腿跑了，所以你看，我的胯骨要找腿，但是我的腿跑了，它找得到一起吗？所以你看我歪了，歪重要吗？歪只是一个表象，所产生的表象，所以它不是本质，它不是病因啊，它不是病因，所以胯骨要找腿，但是腿跑了，所以它俩找不到一起，所以胯骨找腿，腿也要干嘛？腿也要往内去集中。这样我不歪了吧？所以我为什么歪？因为胯骨找腿，腿跑了，他俩一起啪跑出去了。所以胯骨找腿，腿也要干嘛？腿也要往内去集中。所以他俩互找，才能结合到一起。所以胯骨找腿，腿也要向内集中，产生连接，再转胯。胯骨找腿，腿也要向内集中，他俩才能结合到一起。转胯，所以骨盆和腿产生连接。你的腿并不是没知觉的啊，腿不是松的，光胯啪出去了，腿腿也出去了。大家之前是不是没有想到？有第一次听到这个技术的吗？有第一次听到这个技术的朋友打一个有。所以这是很多朋友跳舞散的原因。所以有些老师教你说，哎，你要收紧一点啊，你跳舞散，那不告诉你为什么散。所以现在知道为什么散了吗？你的腿散了。腿散在外面了 ，three、four、one， 所以你当然连接不到一起了，因为腿跑了，所以骨盆找腿，腿往内集中，他俩才能连接到一起，往后转，骨盆找腿，腿往内集中，他俩才能连接到一起，然后才能往后转，明白了吗，朋友们？嗯，非常好，非常好，所以这是很多朋友跳舞散的原因，都清楚了吧 ？OK， 非常棒，我们接着往下啊，我们接着往下。接着往下呢，接下来我们要讲到连接了，就是连接身体，更多的身体啊，连接更多的身体。呃，我先给大家打个预防针。接下来我要讲的内容呢，有些朋友可能会觉得难，那这个不怪你，这个不是你笨，也不是我讲的不清楚，是我接下来要讲的知识已经不简单了。我刚一开播。讲的是基础的知识，我讲了一个多小时了，我不能还一直停留在基础的知识，所以我要往后进阶了啊，往后进阶了，所以我要讲一些进阶的知识了。如果你觉得听不懂，如果你觉得难，不怪你，也不怪我，是你还没到这个份儿上。你不能说小学你就要听大学的内容，你肯定听不懂啊，所以你能听懂最好。那听不懂你也抱一个平常心，先记住啊，先记住。好，接下来我们要讲到连接身体了。那刚刚我们讲了，骨盆是连接上半身。和下半身，这个是讲轴心的连接。肋骨、胯骨、大腿，一二三，这三个轴心产生连接。肋骨、胯骨、大腿这三个轴心产生连接啊，这是一个，这是一个轴心，一个整体。接下来我们要讲到中段的连接，中段的连接，中段的连接，也就是我们要连接身体的前、旁、后。前、旁、后，要连接前、旁、后，所以我可以跳一个很标准的八字胯，和一个有中段的八字胯，你会发现是两种效果。第一种八字胯，摆荡转胯，摆荡转胯，摆荡转胯，摆荡转胯，标标准准，对吗？那是不是挺标准的？摆荡转胯，摆荡转胯，摆荡转胯，摆荡转胯。基础的朋友能跳成这样已经很不错了。那有一个好的框架，然后有一个清楚的动作，摆荡转胯，摆荡。然后基础的学员跳成这样已经很不错了。但如果你要学很多年呢，那你就不能这样跳了，你要这样跳，和白转，白转。
差别在哪里？差别在于中段的丰富程度。虽然我在做摆荡、转化、摆荡、转化，但是我这里好像没有知觉。然后我们进阶，这里是有知觉的。所以我刻意不做手，就是为了让大家注意力不要放在手，放在这里。Two, three, four, one. Two, three, four, one. 那大家觉得这样跳舞中段丰富吗？觉得丰富的朋友打两个字“丰富”，非常有意思。我可以给大家画个例子，就是换一个阶段。基础的学员呢，用四肢跳舞。就基础的学员，大家看看我说的对不对？<咳>是不是用四肢跳舞？脚往前、往后、往旁，用四肢跳舞。去 ，three、four、one 啊，用四肢跳舞，手、脚、four、one。手脚，错。然后进阶的点学员用中段跳舞，是吗？去 three， 你看我手都很轻松，我的手都很轻松。去 three four one， 去 three four one， 用中段跳舞 ，four one。所以我不不仅仅只局限于手脚啊，不是不是像提线木偶一样，只有四肢。所以我们接下来。聊一聊中段啊，聊一聊中段。好，中段呢，我们叫做连接身体啊，连接身体。首先呢，我们摆荡要连接的是正面的身体啊，正面的身体。所以我们的肋骨啊，有侧面，有侧面，有正面，因为肋骨是这样的，对吧？啊，肋骨是这样的，有正面，有侧面，对吧？有正面，有侧面。我们要连接呢。不是连接侧面的肋骨，我们要通过摆荡去连接正面的肋骨，清晰吗？所以你看，我把手放在我这一次的肋骨正面，正面，所以我的胯骨和正面的肋骨产生连接，胯骨和正面的肋骨产生连接，连接好正面的肋骨之后呢，我保持胯骨和肋骨的连接，保持住。我做转胯，你会发现，哎，我的胯骨和侧面的肋骨产生了连接，然后继续保持胯骨和肋骨的连接不动，就是连接不动，然后转胯。OK， 我会连接到后背啊，连接到后背，所以这是我连接了左侧的前、旁、后、后背。好，左侧连接了前、旁、后。然后该右侧了，右侧这里前，前，然后保持肋骨连接不动，旁连接旁，然后后连接后背，所以我连接了右侧的前、旁和后，然后再讲反面，胯骨和正面肋骨，前、旁、后，前、旁、后，所以我们如何去连接正面肋骨？用摆荡去连接。正面肋骨，所以我们还要说回到摆荡的发力点。摆荡的发力点，我们刚刚说了两个，一个是臀位线，臀位线，然后一个是前胯。所以我的臀位线不光是向前推吧，它还是向上推啊，向上去推。然后我们的前胯呢，我们的前胯要往上找肋骨，所以臀位线往前往上。胯骨找肋骨，所以我的骨盆和我的正面肋骨产生了连接。正面肋骨连接好之后，我保持骨盆和肋骨连接的这个感觉，不要松，不要松。接下来我没有转胯吧？接下来我要做转胯了。转转胯，我现在转到旁边，我的胯骨和侧面的肋骨连接，然后再往后转，摆荡连接前，然后转胯连接旁侧肋骨。再往后转，我的胯骨和我的后背部产生连接，然后再向斜前另一侧，骨盆摆荡连接这一侧正面的肋骨。所以你看，我的臀位线推进去，推进去，使我的骨盆和正面的肋骨产生连接，然后保持胯骨和肋骨的和正面肋骨的连接，转胯，转到旁 ，OK， 胯骨和侧面的肋骨连接，然后再转到斜后，胯骨和后背连接。所以这就是我们
，六个面，一二三，一二三，身体的前旁后，前旁后的连接，去，随，否，弯，你会得到一个丰富的中段，去，随，否，弯，去，随，否，弯，所以这是我们一二三，一二三，六个面的连接，清楚了吗，朋友们？清，我们刚刚说了。前连接是胯骨通过摆荡和正面肋骨产生连接，摆荡胯骨和正面的肋骨产生连接，然后呢，我们保持胯骨和肋骨的连接，保持这个连接做转胯，我的胯转转到侧面，我的胯就会和侧面的肋骨产生连接，就是我们连接的这个力量是保持住的，因为转胯。因为转胯，连接的这个位置产生了改变，所以我从摆荡连接正面，然后转连接侧面，因为转胯产生了改变，然后再转到斜后连接背面啊，连接后背，所以这是我们前旁后的连接。OK， 那我们再额外补充一下后背的连接啊，后背的连接，因为这里要用到肩胛骨了啊，这里要用到我们的肩胛骨了。首先，我们要明白肩胛骨的逻辑是什么啊？我跳一次八字胯，大家可以看一次老师的肩胛骨。Two and three and four one and two and three and four one and OK， 要用到肩胛骨了。那我们肩胛骨的逻辑呢，叫做肩胛骨转动啊，叫做肩胛骨转动。所以非常有意思的事情就是，大家觉得肩胛骨属于我们拉丁舞当中的哪一个元素？朋友们思考一下，就是我们肩胛骨的运动属于我们拉丁舞当中的哪一个元素？比如说，我们拉丁舞有移动的元素，我们拉丁舞有转动的元素。大家觉得我们肩胛骨肩胛骨属于哪一个元素？肩胛骨呢是属于转动的元素，所以肩胛骨并不是单独拎出来啊。有个技术叫肩胛骨挤压 ，no， 它不是单独拎出来。有一个技术叫肩胛骨挤压，它不是这样挤压啊，不是这个技术，它不是单独拎出来的一个技术。肩胛骨的逻辑关系呢是和转动是在一起的，所以我们叫做转肩胛骨啊，叫做转肩胛骨。所以转动，我们。是一个非常庞大的元素，拉丁舞当中转动是一个非常庞大的元素。转动包括什么？转动包括转胯，包括什么？转身体，转身体，还包括什么？还包括转肩胛骨，肩胛骨，肩胛骨。所以转动也包括转肩胛骨。所以转动是拉丁舞当中非常庞大的一个逻逻辑，转腿、转骨盆、转身体、转后背，哎，这都是属于转动的逻辑，所以它并不是单独拎出来的一个逻辑。所以肩胛骨是属于转动，所以我们在转胯的时候转肩胛骨，摆荡的时候不转。你不要摆荡的时候，啊、我都做不了啊。我摆荡的时候没有肩胛骨，摆荡是骨盆，摆荡是骨盆去做。摆荡，然后转动是大腿、身体、肩胛骨，转动，然后摆荡，上半身不动，骨盆，摆荡，转动是腿、身体、肩胛骨，转动，然后摆荡是上半身不动，骨盆，摆荡，然后转动是一、二、三，转动。老师应该做的还算清晰嘛？觉得老师做的清晰的朋友打个清晰，啊，所以我们肩胛骨的逻辑呢是属于转动的逻辑，所以我们叫做肩胛骨转动啊，肩胛骨转动。那肩胛骨呢是是这样的，分布在我们两侧上背部这样的 ，OK。所以我们肩胛骨呢中间是脊柱啊，中间是脊柱，所以我们两边肩胛骨。要围绕脊柱产生转动，围绕脊柱产生产生转动的动作。那你会发现，虽然我的肩胛骨在围绕脊柱
产生转动啊。虽然你可以看到我的金家股是围绕脊柱产生转动，那你会发现我的肩膀其实是有一点低的。对吗？我在使用到哪边金家股的时候，你会觉得我这边金家股哎，好像低了一点。我使用到这边，我这边的肩膀，我这边的金家股好像，好像低了一点。那很多朋友会认为这个技术叫做挤压啊，很多朋友会认为这个技术叫做挤压，但是这是表面，它不是本质，它不是上下挤压。所以你会发现，如果我真的肩膀找胯骨。它转得动吗？它转得动吗？你想想，它俩的发力方向都不一样，所以你看看我的肩膀找胯骨，我是上下，它它转得动吗？它转不动，所以我这里不是挤压啊，我这里不是挤压，而是金家股转动，所以它俩其实是冲突的，挤压和转动，它俩其实是冲突的。那为什么你还会发现我这边金家股低呢？是因为。很简单的原因，因为肌肉收缩的原因，啊，因为肌肉收缩的原因，我们都知道，我们的肌肉在放松，啊，放松是一个状态，收紧，收紧是一个状态，放松，收紧，放松，收紧，是完全不一样的。所以，我在使用到我的肩胛骨的时候，我是把我整一个后背部的肌肉都收紧到一起，然后产生。转动，所以因为肌肉收紧的缘故，你看起来我是有一点点往下压的，但我不是刻意的往下压，而是因为我要去转，我把我这边的肌肉给收紧了，所以你会看起来这边比这边要低一点。所以这是一个表面。那我们又讲，我都没有刻意往下压，你都能看出来，我因为肌肉收紧而产生的。肩膀低，那你再想想，我要刻意压呢？我要我要刻意压呢？那不就掉得更厉害了？所以我都没有刻意往下压，而是把肌肉收紧所产生肩胛骨转动。肌肉收紧，你看起来都已经有点低了。那我要刻意压呢？那不就更低了？所以这是我们肩胛骨转动啊，肩胛骨转动。所以我们顺着收紧的话题往后说，连接。啊，连接，我们讲后背连接分为三个部分，一个部分是肩胛骨，一个部分是下背部，一个部分是胯骨。我们在转胯的时候，胯骨向上找下背部，胯骨找下背部，然后肩胛骨因为肌肉收紧，然后肩胛骨和下背部产生连接，所以我的后背是不是肩胛骨？下背部、胯骨，一二三，产生了连接呢，从而产生了这边身体是短身体，然后这边身体是短身体，这边身体是长身体，然后我再重复这个工作，摆荡连接长身体的前，然后转动连接长身体的侧，然后转到斜后，肩胛骨转动，胯骨找下背部。所以胯骨和下背部产生连接，然后因为肩胛骨肌肉收缩，然后肩胛骨和下背部产生连接，所以我的肩胛骨、下背部、胯骨，一二三这三个部位产生连接，并不是肩胛骨往下压，而是肩胛骨肌肉收缩产生转动产生的肌肉收缩所产生的这三个部位的连接。所以这边连接好了，然后该这边了，摆荡连接前，转动连接侧，再转连接后背三步，三个部分。然后摆荡连接正面肋骨，转动连接侧面肋骨，然后再往后转连接肩胛骨、下背部、胯骨。所以这是我们的前旁后、前旁后、前旁后、前旁后，啊，得到了一个比较丰富的中断。清楚了吗，朋友们？啊，库克拉卡刚刚是原地的，我们叫原地的库克拉卡，也叫做八字胯。